बिहार पंचायत चुनाव के आज दूसरे चरण का वोटिंग हो गया शुरू सुबह सात बजे से ही मतदान केंद्रों पर विभिन्न जिलों में लंबी कतार जहां पुरुषों की लंबी लाइन लगी है वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं हैं बुजुर्ग भी लाइन में देखे गए हैं और इधर बिहार के न्यूज शिक्षकों को दशहरा से पहले मिल जाएगा वेतन और बिहार में देश का पहला महिला कमांडो का दस्ता हुआ तैयार दो को गांधी जयंती पर 35 लाख कोरोना टीका लगाने का बिहार ने लखा रखा है लक्ष्य और मुख्यमंत्री से मिली नौ निर्वाचित विधान पार्षद रोजिना नाजीस और जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में तीन नए चेहरे और सीपीआई के कन्हैया कुमार हो गए कांग्रेस को और सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा वहीं कन्हैया कुमार हुए कांग्रेस में शामिल और नक्सलियों से मुठभेड़ में बिहार की डिप्टी कमांडेंट शहीद रेलवे के इंजीनियरी इंजीनियर की साढ़े तीन करोड़ की संपत्ति हुई जब्त और सृजन घोटाले का मास्टर माइंड हुआ गिरफ्तार और सीटों पर दावेदारी से राजद कांग्रेस में तकरार बढ़े नमस्कार आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे और मैं आपके साथ हूं सुनील सुबह सवेरे के कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें तमाम खबरों को आपके लिए चुनकर लाते हैं तो खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें हमें फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं चलिए खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं आज है 29 सितंबर 2021। आज की तारीख में बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है हम आपको बता दें कि वोटिंग शुरू होते ही विभिन्न जिलों के वैसे प्रखंड जहां चुनाव आज हो रहे हैं लंबी कतार देखी गई जहां पुरुषों की लंबी कतार बूथों पर सुबह से ही सात बजे से ही लगी रही वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रही बुजुर्ग भी अपना मतदान करने के लिए उत्साहित दिखे हम आपको यह भी बता दें कि दूसरे चरण में बिहार में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान आज जो शुरू हुआ है इस चरण में नौ मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे दूसरे चरण में राज्य के पटना समेत चौंतीस जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान किया जा रहा है आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी संबंधित जिलों के प्रखंडों में मतदान को लेकर चुनाव कर्मी देर शाम से ही मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए यानी कि इस पर आपको हम बता दें कि आज जो चुनाव हो रही है और पहले चरण की भी चुनाव जो हुआ उसमें चार ई मशीन और दो बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल किया गया यानी कि उत्साह है पंचायत चुनाव में अपने लोगों को चुनने के लिए युवाओं को चुनने के लिए यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए लोग उत्साहित हैं पहले चरण में जहाँ देखा गया कि पुराने मुखिया हार गए कई चेहरे हार गए कुछ ही मुखिया ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाई सभी जगह पर अधिक से अधिक जगहों पर नए चेहरे ही देखने के लिए मिले अब इस उत्साह को देखकर हम कह सकते हैं कि लोगों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए काफ़ी उत्साह है जिस समय तक यह खबर संकलित की जा रही है उस समय तक कोई किसी प्रकार की छोटी या बड़ी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है चलिए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को दशहरा से पहले मिल जाएगा बकाया वेतन और दीपावली के अवसर पर मिलेगा एक बड़ा तोहफा वह तोहफा हो सकता है कई तरह से लेकिन एक तोहफा की जहाँ सूचना प्राप्त हुई वह तोहफा पंद्रह वेतन वृद्धि का लाभ देने का भी तोहफा प्राप्त हो सकता है यानी कि दीपावली के अवसर पर नियोजित शिक्षकों में चकाचक की स्थिति हो सकती है लेकिन इसको लेकर कोई पत्र फिलहाल जारी नहीं किया गया लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को दीपावली के अवसर पर कुछ नए तोहफे भी मिल सकते हैं इधर बिहार के स्कूली बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार नई शिक्षा नीति को लेकर उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ बनाए रखने के लिए 
कई पहल किए जा रहे हैं जिसमें भोजन से पहले बिहार के बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा पौष्टिक नाश्ता मिलेगा यानी कि बहुत तरह से इसमें लाभ हो सकते हैं जहां बच्चे घर नहीं जाएं स्कूल में ही उनके नाश्ता भोजन मिले ठहराव हो सके वहीं अभिभावकों का भी टेंशन दूर होगा जहां दिन भर वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं तो कम से कम सुबह और दोपहर के भोजन से वो तो निजात पा जाएंगे कई तरह के लाभ मिल रहे हैं इसको लेकर जैसे बच्चों का विद्यालय में ठहराव पोषक युक्त भोजन यानी पौष्टिक भोजन भी मिल रहा है बच्चे स्वस्थ रह रहे हैं तो कई तरह के इसके फायदे हो रहे हैं जहां नामांकन की संख्या इसको लेकर बढ़ी है वहीं पर शिक्षकों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि शिक्षकों से मध्यान्ह भोजन को हटा लिया जाए यानी कि किसी निजी कंपनी के द्वारा निजी संस्थान के द्वारा मध्यान्ह भोजन को बनवाया जाए चलिए बात होती रहेगी अगली खबर पर हम चर्चा अगर कर लें तो मांझी का छिहत्तरवा जन्मदिन आज है यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीता राम मांझी का आज छिहत्तरवा जन्मदिन बुधवार को यानी आज है पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मनाएंगे पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि अपने नेता के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं को उत्साह है इसके जन्म इनके जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय में क्षेत्रवा छिहत्तर पाउंड का केक काटा जाएगा तो आज ये मांझी जी का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और एक बहुत ही सुखद खबर है बिहार में देश का पहला महिला कमांडो दस्ता तैयार हो गया है बिहार पुलिस की महिला कमांडो ट्रेनिंग के बाद अब अपना दमखम दिखाने को तैयार है पहली बार किसी राज्य में पुलिस में ऐसी महिला कमांडो को फौज तैयार हुई है जिसे अर्धसैनिक बल की देख में प्रशिक्षित किया गया है ट्रेनिंग पूरा करने के बाद बिहार लौटी महिला कमांडो की छुट्टी पर भेज दिया गया है जिससे वह वापस आ गई हैं जल्द ही इन्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों को तैनात किया जाएगा तो बिहार में यह पहला काम हुआ है कि महिलाओं के एक कमांडो तैयार किया गया है जो अब बिल्कुल तैयार हो गई है आपको बता दें कि दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पैंतीस लाख कोरोना टीका लगाने का बिहार ने लक्ष्य रखा है अधिक टीकाकरण के मामले में देश के पांच प्रमुख राज्यों में शामिल होने की तैयारी है बिहार की महाअभियान यह होगा सत्रह सितंबर को राज्य में तैतीस लाख टीका लगा था और पाँच करोड़ सैंतीस लाख की इक्यासी हजार पाँच सौ साठ को दिया गया टीका अब तक मिला है यानी कि तीन से छः हजार टीकाकरण केंद्रों का होता है रोज संचालन यानी कि एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है बिहार को देश स्तर पर एक जगह बनाने की मुख्यमंत्री से मिली नौ निर्वाचित जिला पार्षद रोजिना नाजिर और कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश बिहार दौरे पर यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश दो दिनों दो दिनी बिहार दौरे पर मंगलवार को पटना पहुंच गए हैं और जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में तीन नए चेहरे आ गए हैं जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची मंगलवार को जारी की है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कुल अठारह पदाधिकारी शामिल हैं इसके तहत राष्ट्र राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में 16 लोग शामिल थे इस इस तरह से नई सूची में दो पदाधिकारियों की बढ़ोतरी भी की गई है आपको बता दें कि सी को खले की कमी कांग्रेस में फायदे कन्हैया कांग्रेस में हो गए शामिल कन्हैया कुमार हुए कांग्रेस में शामिल और शामिल होते ही दे दिया है बड़ा बयान कन्हैया के पार्टी में आने का कांग्रेसी नेताओं में कांग्रेसी नेताओं ने भव्य स्वागत किया है 2019 का लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह के खिलाफ खड़े हुए थे लड़े थे कन्हैया कुमार चुनाव आपको हम बता दें कि इधर कांग्रेस में जहां खुशी है वहीं कुछ गम भी आ गया है घमासान मची है सिंधु ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया है कैप्टन के अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिंधु ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही पंजाब से दिल्ली तक पार्टी में हलचल तेज हो गई है एक तरफ कन्हैया के आगमन तो दूसरी तरफ सिंधु का इस्तीफा काफ़ी बवाल मचा दिया है आपको बता दें कन्हैया कुमार के बारे में कि 2022 का विधानसभा चुनाव जिग्नेश कांग्रेस से लड़ेंगे फिलहाल पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं आपको बता दें कि नई दिल्ली में शहीद पार्क में शहीद भगत सिंह की जयंती पर राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को देखा गया मन शामिल हुए हैं आपको बता दें कि रेलवे के इंजीनियर की साढ़े करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है 
आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की है कार्रवाई कलंक का धब्बा ये लगातार लगते जा रहा है आखिर इंजीनियरों के पास में इंजीनियर साहब के पास में इतना धन कहाँ से आ रहा है रुपये कहाँ से आ रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेलवे के इंजीनियर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है पूर्वोत्तर रेल के जमालपुर वर्कशॉप के तत्कालीन सीनियर सेक्टर इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले से घिरे इंजीनियर उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर अर्जी तीन करोड़ चौवालीस लाख उन्नीस हजार दो सौ अंठानवे रुपये की चल अचल संपत्ति इसमें शामिल है ईडी द्वारा उन्हें पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया फिलहाल वह जेल में बंद है यह बहुत ही शर्मसार चीज़ है कि इंजीनियर साहबों के पास में इतना दौलत कहां से आ रहा है सृजन घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार खुलेंगे कई अहम राज्य पी एम एल ए कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल मनोरमा देवी और उसके पुत्र का मुख्य सहयोगी है बिपिन और इस तरह से मास्टर माइंड से कई खुलासे होने के आसार बताए जा रहे हैं दिल्ली में दंगे अचानक नहीं बल्कि साजिश के तहत हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर यह टिप्पणी की है सीसीटीवी निष्क्रिय करने से सुनियोजित साजिश की पुष्टि और एल पर सेना सतर्क हुआ है आपको आगे बता दें कि कन्हैया जैसे लोग हाशिए पर चले जाएंगे भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा है कि ऐसे लोग हाशिए पर चले जाते हैं ए और लॉ एंड ऑर्डर ए बनाने का निर्देश और अक्टूबर में बीस दिन के होंगे बैंकों में काम पांच डाकघरों में खुलेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र तो यह थी आज की खास खबर आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का हम दिखाते रहेंगे आपको लाइव टेलीकास्ट खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है तो आप देखते रहिए हमारे साथ मगध संवाद के खास डिजिटल कार्यक्रम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिलहाल दीजिए मेरी जा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम